ஜி கே வாகுராஜன் ஜோதிடர் ஜி கே வாகுராஜன் ஜோதிடர் வணக்கம் குருஜி குரு நூறு சதவிகித சுப சுபத்துவப்படுத்தும் சுபத்துவப்படுத்தும் சுக்கிரன் ஐம்பது சதவீதம் சுபத்துவப்படுத்தும் என்று சொன்னீங்க கிரகத்தில் முழு சுபர் குரு பகவான் ஆனால் இந்து லக்னம் கணிக்கும் போது சுக்கரனுக்கு பன்னெண்டு குருவுக்கு பத்து எதனால் என்று விளக்கும் ஐயா ஜி கே வாகராஜன் ஜோதிடர் ஜி கே வாகராஜன் ஜோதிடர் நீங்கள் கேட்குற கேள்வி வந்து குரு வந்து நூறு சதவீதம் முழு சுபர்னு சொல்கிறீங்க அதே நேரத்தில் சுக்கரன் வந்து ஐம்பது சதவீத சுபர்னு தான் சொல்கிறீங்க ஆனால் இந்த லக்னம் கணிக்கும் போது அந்த கிரக பரிபலா எண்கள் காளிதாசர் மகாபுருஷர் காளிதாசர் இந்த லக்னம் கணிக்கும் போது சுக்கரனுக்கு பனிரெண்டும் குருவுக்கு பத்தும் அப்படின்றத ஏன் கொடுக்குறார் அப்படின்றத கேட்குறீங்க அப்போ சுக்கரனுக்கு தானே அதிக அதிகமான எண்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிறதையும் கொடுத்துருக்குறீங்க ஜி கே வாகுராஜன் இதில் வந்து நான் வந்து சுபர் அசுபர் அமைந்த சூட்சுமங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜோதிடமனம் தேவரசின் கட்டுரைகள் எழுதியிருக்கிற பாருங்க குருக்கும் குருவும் சுக்கரனும் ஏன் சுபர்களாக சொல்லப்பட்டார்கள் சனியும் செவ்வாயும் ஏன் பாபர்களாக சொல்லப்பட்டார்கள் அப்படின்ற ஒரு இதை சுபர் அசுபர் அமைந்த சூட்சுமம் அப்படிங்கிற உலகத்தில் சொல்லியிருக்கிறேன் நீங்கள் கேட்டிருக்கின்ற சுக்கரனுக்கு ஏன் பனிரெண்டு எண் குருவிற்கு மட்டும் ஏன் பத்து எண் அப்படிங்கிறத வந்து காளிதாசர் இந்து லக்கணத்தில் வந்து கிரக கலா பரிமாண எண்கள் அப்படிங்கிற பேரில் சொல்கிறார் இந்த கிரக கலா பரிமாண எண்கள் அப்படின்றதுக்கு கிரகங்களுடைய கதிர் வீச்சு அளவுன்னு அர்த்தம் வானத்தில் இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா விடிவெள்ளி அதாவது வெள்ளி சுக்கரன் எனப்படுகின்ற வெள்ளி மிக பலியிரண ஒரு ஒரு இதாக சொல்லணும் மிக பலியிரண ஒரு அமைப்பில் இருக்கும் இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளிர் மஞ்சள் நிறத்தில் குரு வந்து பளிச்சுன்னு தெரிவார் இந்த ரெண்டு ரெண்டு கிரகத்தினுடைய ஒளி வீச்சு அளவத்தை மகாபுருஷர் காளிதாசர் வந்து அந்த இந்து லக்கண அமைப்பே எப்படி அப்படின்னு சொன்னால் சூரியனை சூரியனுக்கு முப்பது சந்திரனுக்கு பதினாறு அதனை அடுத்து குருவுக்கு சுக்கரனுக்கு பன்னிரெண்டு குருவுக்கு பத்து புதனுக்கு எட்டு செவ்வாய்க்கு ஆறு சனிக்கு ஒன்று மறுபடியும் சொல்கிறேன் இந்து லக்கணத்துடைய அத்தனை எண்களையும் ஒன்றாக கூட்டினால் அது வந்து அந்த நூற்றி இருபது அப்படிங்கிற அமைப்பில் வரும் இந்த அமைப்பை காளிதாசர் கிரககலா பரிமாண எண்கள் அப்படிங்கிற அமைப்பில் சொல்கிறார் எப்படி சொல்கிறாருன்னா சூரியனுக்கு முப்பது சந்திரனுக்கு பத்து பதினாறு மற்றதெல்லாம் இரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகங்களுடைய எண்ணெய் டபுள் டபுளாக கூட்டிக்கணும் ஒரு ஆதிபத்தியம் உள்ள கிரகமான சூரியன் முப்பது அவர் தான் தலைநாயகன் அதாவது நம்முடைய அனைத்து ஜோதிடர்களுடைய தலைநாயகனான சூரியனுக்கு கதிர்வீச்சு அளவு சூரிய ஒளி நம்முடைய பூமியை வந்து அடைகின்ற அளவு முப்பதுன்னு ஒரு ஒரு கணக்கில் சொல்கிறார் முப்பது அதனை அடுத்து சந்திரன் பௌர்ணமி சந்திரன் நிலவு வந்து பதினாறுன்னு சொல்கிறாரு இதனை அடுத்து அவர் சொல்கிறது சுக்கரனுக்கு பன்னிரெண்டு இதை இரு ஆதிபத்திய கிரகமாக பன்னெண்டு 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 ப்ளஸ் பன்னெண்டுன்னு நீங்கள் கூட்டிக்கணும் குருவுக்கு பத்து பத்து பத்தாக கூட்டிக்கணும் அதனை அடுத்து புதன் சுப கிரகமான சுப புதனுக்கு எட்டு அதனை எடுத்து பாவ கிரகமான செவ்வாய்க்கு ஆறு அதனை எடுத்து கடும் பாவி முழுமையான பாவரான சனிக்கு தூரத்தில் இருக்கின்ற சனிக்கு ஒன்றுன்னு கொடுக்குறார் இந்த அமைப்புகளில் இரு ஆதிபத்திய கிரகங்களை இந்த டபுள் ஆக்கி கூட்டினீங்கன்னா நூற்றி இருபது ஆக கிரகங்களுடைய அளவை மொட்டு மொத்தம் நூற்றி இருபது ஆக்கி அதனை வந்து பிரிக்கிற அமைப்பு தான் இது இதில் என்ன ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா மகாகவி காளிதாசர் உத்தர காலாமிர்தத்தில் இயற்கை சுப கிரகங்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற வரிசையில் அவர் முதலில் சுக்கரன் தான் சொல்கிறார் ரெண்டாவது தான் அவர் குருவை சொல்கிறார் இதை நான் வந்து ஏன் குருவும் சு குருவும் சுக்கரனும் ஏன் சுபக்கிரகங்களாயின சனியும் செவ்வாயும் ஏன் பாவ கிரகங்களாயின அப்படிங்கிறத நான் எழுதிய சுபர் அசுபர் அமைந்த சூட்சுமம் அப்படிங்கிற ஆர்டிக்கிளில் இதை பற்றி தெளிவாக எழுதியிருக்கிறேன் ஜி கே வாகராஜன் ஜோதிடர் நீங்கள் வந்து அதை படிச்சுருந்தீங்கன்னா இந்த கேள்வியை கேட்க மாட்டீங்க அதே காளிதாசர் தர உத்தரகாலமிடத்தில் மற்ற நூல்கள்லேருந்து மூல நூல்கள்லேருந்து இந்த சுபகரக வரிசை மாறுபடுகிறது உத்தரகாலமிடத்தில் மகாகவி காளிதாசர் சுக்கரனை தான் முதன்மை சுபராகவும் இரண்டாவது அதை குறிப்பிடுகிறார் ஆனால் அதே நேரத்தில் உருவத்தில் மிக பெரியது குரு உருவத்தில் மிக சிறியது பூமியை விட சிறியது சுக்கரன் அப்போ உருவத்தில் மிக பெரியதும் வெகு தூரத்திலிருந்தும் வெகு தூரத்திலிருந்தும் ஒளி வீசுவதன் அடிப்படையில் முதன்மை அடிப்படையில் நூற்றி ஐம்பது கோடி கிலோமீட்டர்களுக்கு அப்பால் இருந்தும் பத்து சதவிகித ஒளித்திறனை பூமிக்கு கொடுப்பதால் தான் குரு முழு சுவராக்கப்பட்டார் அருகில் இருந்து கொண்டே பனிரெண்டு சதவிகித ஒளித்திறனை கொடுத்தாலும் அருகில் இருக்கின்ற காரணத்தினால தூரத்தின் அடிப்படையை வைத்து தான் 
குருவிற்கு முதன்மை சுவர் அமைப்பு கொடுக்கப்பட்டது அதே அதைத்தான் வந்து நான் சொல்றேன் குரு வந்து நூறு சதவீத சுபர் சுக்கரன் வந்து ஐம்பது சதவீத சுபர் அப்படின்னு சொல்றேன் இந்த சுக்கரன் ஐம்பது சதவீத சுபர் அப்படிங்கிறது தான் மறைமுகமா சுக்கராச்சாரியார் வண்டாக மாறி மகாபலி சக்கரவர்த்தி தானம் கொடுக்கும் போது அந்த தான கமண்டலத்தை போய் அடைச்சுக்கிட்டாரு அவருக்கு அந்த கமண்டலத்தை கொடுக்கும் போது அந்த கர்ப்பை புல்லால் நோண்டப்பட்டு ஒரு கண் குருடாயி போச்சு அதனால வந்து அவருக்கு அரை பார்வை தான் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட விஷயம் மறைமுகமாக வேத ஜோதிடத்தில் குருவிற்கு குருவின் பார்வைக்கு சம அளவு அமைப்புள்ள நன்மைகளை சுக்கரனின் பார்வை தரும் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்லப்பட்டது இப்ப குருவும் சுபர் சுக்கரனும் சுபர் அப்படிங்கிற போது சுபத்துவப்படுத்துவதில் நான் சொல்லுகின்ற முதன்மை தேரியான சுபத்துவ தேரி சுபத்துவ சூட்சம தேரியில ஒரு பார்வையின் வலுவை நீங்கள் கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காகத்தான் நான் இந்த அமைப்புகள்ல அந்த ஐம்பது சதவிகிதம் அப்படிங்கிற இத நானாக சொல்லுகிறேன் இப்ப இது வந்து நான் நான் சொல்லுகின்ற சில விஷயங்கள்லாம் மூல நூல்கள்ல கிடையாது என்னுடைய அனுபவத்துல இதன் பிறகு நான் எழுத போகின்ற நூல்கள்ல அடுத்து வருகின்ற சுபத்துவ சூட்சி மூலங்கள்ல தான் அந்த பார்வை திறன் அமைப்புகள் எல்லாத்தையுமே எழுதணும் ஆகவே அடுத்து இப்ப இப்ப வந்து நான் ஏற்கனவே நான் வந்து உங்களுக்கு உறுதியாக சொல்லுகிறேன் என்னுடைய ஜி கே வாக ஜி கே வாகராஜன் ஜோதிடர் நான் சொல்லுகின்ற சில உறுதியான விதிகளை வந்து ஒரு தொழில் முறை ஜோதிடரான நீங்களே உணர முடியும் எட்டு பன்னிரெண்டாம் இடங்கள் சுபத்துவம் சிம்மம் சிம்மாதிபதி இது போன்ற அனைத்து விஷயங்களுக்கும் நான் சொல்லுகின்ற இப்ப யூடியூப் லைவ்ல பாத்தீங்கன்னா யூடியூப் லைவ்லயே நான் வந்து ஒருவர் ஒருவர் தன் அவருடைய எண்ணத்தையும் அவருடைய தொழிலையும் சொல்லுவதை சொன்ன பின்னே நான் அவர் ஜா ஜாதகத்தை போடுறதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து இந்த அமைப்பில் உங்கள் ஜாதகம் இருக்கும் என்று சொல்லிவிட்டு தான் ஜாதகம் போடுறேன் அது நூறு சதவீதம் சரியாக இருக்கிறத யூடியூப்பில் லைவ்ல பார்க்குறவங்க எல்லாருக்குமே எல்லாருக்குமே அது தெரியும் ஆக இந்த அமைப்பில் நீங்கள் கேட்குறது குரு நூறு சதவீத திறன் சுக்கரன் ஐம்பது சதவீத திறன் அதன் அடிப்படை நான் சொன்ன அந்த சுக்கரனுக்கு ஒரு கண் குருடு என்று மூலநூல்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது வந்து மறைமுகமான அர்த்தம் குருவுக்கும் சுபத்துவப்படுத்துவதில் அவருக்கு உள்ள தன்மை பாதி குறையும் அப்படிங்கிறது தான் ஆகவே அந்த சுபர் அசுபர் அமைந்த சூட்சமத்தில் நீங்கள் கேட்ட அந்த குருவுக்கு ஏன் பன்னெண்டாம் நம்பர் சொல்லியிருக்கு சுக்கரனுக்கு ஏன் பத்த குருவுக்கு ஏன் பத்தாம் நம்பர் சொல்லியிருக்கு அதை விட குற அதிக எண்ணி ஏன் பன்னிரெண்டாம் நம்பர் சுக்கரனுக்கு சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து இப்போது நீங்கள் கேட்டதற்கான பதிலும் இதுதான் இதை சுபர் அசுபர் அமைந்த சூட்சமத்தில் வந்து நீங்கள் தெளிவாகவே எழுதியிருக்கிறேன் விரிவாக எழுதியிருக்கிறேன் எல்லாவற்றையும் இந்த லைவில் வந்து விரிவாக சொல்ல முடியாது படிங்க முதல்ல முதல்ல வந்து நான் வந்து இப்போ தான் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கிறேன்னாலும் இதுக்கு முன்னாடி எழுதின கட்டுரைகளில் வந்து அந்த சுபத்துவ தத்துவத்தினுடைய ஆழமான சில விஷயங்களையும் நுட்பமான விஷயங்களை தெளிவாகவே எழுதியிருக்கிறேன் ஆகவே தூரத்தின் அடிப்படையில் வெகு தூரத்தில் இருந்தும் பூமிக்கு சுபத்துவ கதிர்களை கொடுப்பதன் சுப அடிப்படையில் தான் குரு வந்து சுபராகிறார் முதன்மை சுபராகிறார் ஒளியை அதிகமாக கொடுத்தாலும் உருவத்தில் சிறிய அருகில் இருக்கும் சுக்கரன் வந்து இரண்டாவதாக இயற்கை இயற்கை சுவராக ஆகிறார் அப்படிங்கிறது அந்த இயற்கை சுவருடைய தத்துவம் ஆகவே இந்த தத்துவத்தை விட பார்வையில் சுபத்துவ பார்வையில் நம்ம எடுத்துக்கிறது தான் வந்து மிக முக்கியம் அதனால இந்த தத்துவம் ரெண்டாவது இந்த தத்துவம் ரெண்டாவதுன்றதை விட சுபத்துவத்தை படுத்தும் அது செயற்கையும் எழுதியிருக்கிறேன் பாருங்க ஒரு கிரகம் எந்த கிரகத்தோடு அதிகமாக சேரும்போது அதிக சுபத்துவத்தையும் பாபத்துவத்தையும் அடையின்றதையும் எழுதியிருக்கிறேன் அதை படிங்க ஜி கே வாகராஜன் சரி அடுத்து கார்த்திக் அஸ்ட்ரோ கார்த்திக் அஸ்ட்ரோ குருஜி வேத ஜோதிடத்தில் எதை கேட்டாலும் பதில் கூறும் நீங்கள் தற்போது எதை படித்து கொண்டு இருக்கிறீர்கள் யாருடைய எழுத்தை மற்றும் காணொலியை கேட்கிறீர்கள் யாருடைய எழுத்தை மற்றும் காணொலியை கேட்கிறீர்கள் ஆரம்ப நிலையில் உள்ள நாங்கள் உங்களை பின்பற்றுவது போல நீங்கள் யாரை எதை படிக்கிறீர்கள் என்ற ஆர்வத்தில் கேட்கும் கேள்வி இது கார்த்திக் அஸ்ட்ரோ கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கேள்வி என்ன கேட்குறீங்க வேத ஜோதிடத்தில் எதை கேட்டாலும் பதில் கூறும் நீங்கள் தற்போது எதை படித்துக் கொண்டிருக்க ஜோசியத்தில் எதை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறீங்க யாருடைய எழுத்தை படிக்கிறீங்க யாருடைய காணொலி யாருடைய வீடியோ கேட்குறீங்க ஆரம்ப நிலையில் உள்ள நாங்கள் உங்களை பின்பற்றுவது போல நீங்கள் யாரை எதை படிக்கிறீர்கள் என்ற ஆர்வத்தில் கேட்கும் கேள்வி அதே மாதிரி இன்னொரு சங்கர நாராயணன் இன்னொருத்தர் சங்கர நாராயணன் உங்களுடைய கே சங்கரன் இது ரெண்டுமே ஒரே மாதிரியானது இருக்கனால ஒரே மாதிரியான பதில் கொடுக்குறேன் சங்கர நாராயணன் நீங்கள் எழுதிய எழுத்துக்களை தற்போது படிக்கிறது உண்டா மறுபடியும் படிக்கிறீங்களா ஜோதிடம் எனும் தேவ ரகசியம் கட்டுரைகளை குருஜி நீங்கள் மறுபடியும் படிப்ப படிக்கிறீர்களா உங்களுடைய புத்தகங்களில் நீங்கள் திரும்ப படிப்பது உண்டா ஆக சங்கர நாராயணன் கார்த்திக் அஸ்ட்ரோ ரெண்டு பேருடைய கேள்வி என்னுடைய படிப்பு சார்ந்ததை படிக்கிறதுன்றதுனால இது ரெண்டு பேருக்குமே ஒரே மாதிரியாகவே பதில் கொடுத்துட்றேன் எப்படின்னா தற்போது எதை படித்து க
இப்போ நான் என்ன படிக்கிறேன் அப்படிங்கிறத விட நான் முன்னர் என்ன படித்தேன் அப்படிங்கிறது தான் மிகப்பெரிய ஒரு விஷயம் நான் அடிக்கடி சொல்வதை போல என்னை உருவாக்கியவர்கள் அப்படின்னு சொன்னால் என்னுடைய இரண்டு முதன்மை குருநாதர்கள் ஆத்துரும மாதேஸ்வரன் ஐயா தெய்வக்க சுப்பிரமணி ஆத்துரும மாதேஸ்வரன் ஐயா ஜோதிடபானு அதிர்ஷ்டம் ஸ்ரீ சுப்பிரமணியம் ஐயா நெற்றி பு நெற்றி பொட்டில் அடித்தார் போல சில கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்றேன்னு சொல்றீங்களே இந்த பாணியை நான் முழுக்க முழுக்க காப்பி அடிக்கிறேன் ஐயா கிட்ட வந்து ஜோதிடபானு அதிர்ஷ்டம் ஸ்ரீ சுப்பிரமணியம் ஐயா அவர்கள் தான் வந்து நெற்றி பொட்டில் அடித்தார் போல இப்போது நான் சொல்லுகின்ற பதில்களுக்கான மூல மூலவர் அவர் அதே போல இந்த கட்டுரைகளுக்கான இப்போது இப்போ இந்த சுற்றி வளைத்து எழுதாமல் நேரடியாக எழுதக்கூடிய அந்த ஒரு பக்குவத்தையும் ஒரு திறனையும் எனக்கு அளித்தவர் என்னுடைய முதன்மை குருநாதர் ஐயா ஆத்துரும மாதேஸ்வரன் ஐயா அவர்கள் ஆகவே இப்போது நான் எதை படித்து கொண்டிருக்கிறேன் ஒரு உச்சநிலைக்கு வர்றது வந்ததுக்கு அப்புறம் படிக்கிறதுக்கும் கேட்கறதுக்கும் நேரமே இல்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை படிக்கிறதுக்கும் எழுது படிப்பதற்கும் கேட்பதற்கும் நேரமே இல்லாத ஒரு சூழ்நிலையில் எவருடைய எழுத்தையும் இப்போது நான் படிப்பது இல்லை ஆனால் ஒரு நாள் விழுந்து விழுந்து விடிய விடிய இப்போது ஒரு சிலர் கமெண்ட் பண்ணுறீங்கல்ல பாத்ரூம் கழிவறைக்கு போய் கொண்டிருக்கும் போது கூட நான் உங்களுடைய புத்தகத்தை எடுத்து படித்து கொண்டிருக்கிறேன் உங்களுடைய வீடியோவை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன் ஒவ்வொருத்தர் சொல்றீங்க இல்லையா இதையே ஒரு நாள் அன்றைக்கு வீடியோ இல்லை வீடியோ இருந்திருந்தால் என்னுடைய குருநாதர்கள் என்னை விட பிச்சு உதறி இருப்பாங்க அந்த அளவுக்கு வந்து சொத்திறனும் பொருள் திறனும் எழுத்து திறனும் உள்ளவர்கள் தான் இருவரும் ரெண்டு பேருமே என்னோட பிச்சு எழுதியிருப்பாங்க நம்முடைய தல அவர்கள் நம்ம கொடுத்து வைத்தவர்கள் ஆகிவிட்டோம் அந்த இதுல யூடியூப் இது வந்து என்னுடைய குருநாதர்கள் இருந்திருந்தாங்கன்னா இன்னும் வேறு சில பரிமாணங்களை வேத ஜோதிடத்திற்கு அவர்கள் கொடுத்திருப்பார்கள் சரி அதை விட்டுருவோம் ஆக நான் ஒரு நாள் கழிவறைக்கு போகும்போது கூட நான் இப்போது சொன்ன இந்த பாலஜோதிடம் இதழ்கள் ஐயா அவர்கள் எழுதிய சில விஷயங்கள் அதே மாதிரி இவர் இவங்க மாதேஸ்வரன் ஐயா எழுதிய அத்தனை நூல்கள் எல்லாவற்றையும் பைத்தியம் போல படிச்சிருக்கிறேன் அதாவது விடிய விடிய பைத்தியம் படித்திருக்கிறேன் சில விஷயங்கள்லாம் சில இதிலெல்லாம் வந்து ஐயா மு மாதேஸ்வரன் ஐயாவுடைய புத்தகங்களை கையில் எடுத்தால் அதை படித்து முடிக்காமல் சில பக்கங்களை திருப்ப திருப்ப படிக்காமல் கீழே வைக்கவே முடியாது இன்றைய தலைமுறையினர் என்னை போற்றுவதை விட என்னை படிப்பதை விட என்னுடைய ஆசான் மு மாதேஸ்வரன் ஐயா ஆத்திரமு மாதேஸ்வரன் ஐயாவுடைய எழுத்துக்களை படித்தாலே போகிறோம் நாங்கள்லாம் வந்து சும்மா அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஏதோ தெரிஞ்சதாக சொல்கிறோம் அப்படின்னு தான் சொல்கிறோம் ஆகவே இப்பொழுது உண்மையை சொல்ல போனால் எவருடைய எழுத்தை இன்னொன்று ஒரு உச்சத்துக்கு போனதுக்கு அப்புறம் வருகின்ற சலிப்பு நான் ஐயாவே அவர் தான் கேட்டேன் ஐயா உங்களுக்கு அந்த சலிப்பு வந்திருக்கா அப்படின்னு கேட்டேன் அதே மாதிரி ஒரு முறை ஏ வி சுந்தரம் ஐயா அவர்கள் ஏ வி சுந்தரம் ஐயா அவர்கள் வந்து ஒரு தடவை ஒரு ஒரு அவர் காளியூர் ஐயா நம்ம அஸ்ரமங்கள பிரச்சனை மகாதேவ ஐயர் ஐயா அவர்கள் மூணு பேருமே கலந்து கொண்ட ஒரு இதில் அந்த மூன்று முப்பெரும் பிரம்மாக்களையும் இதை நான் கேட்டேன் ஒரு உச்சத்திற்கு போனதற்கு அப்புறம் அந்த சலிப்பு தற்போது உங்களுக்கு வந்து விட்டது உங்களுடைய எழுத்து நடையிலையும் பேச்சு நடையிலையும் வருகிறது அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த நிலை மெல்ல 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 எனக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறது அதாவது ஒரு உச்சத்திற்கு போனதற்கு அப்புறம் சில விஷயங்கள் குப்பைகள் என்று தெரிந்ததற்கு அப்புறம் வெகு சிலரை தவிர மற்றவருடைய எழுத்துக்கள் எல்லாமே தெரியும் ரசிக்க தெரியாது வராது அதில் உள்ள உண்மை தன்மை புரிஞ்சு போனதுக்கு அப்புறம் அது உங்களுக்கும் ஒரு நாள் வரலாம் அதாவது ஒரு உண்மை தெரிந்ததற்கு அப்புறம் அந்த ஜோடனைகள் போலித்தனமான எழுத்துக்கள் வந்து அடையாளம் காணப்பட்டுவிடும் அதனால வந்து எவருடைய எழுத்தையும் இப்போதைக்கு ரசித்து படிப்பதற்கு நேரமும் இல்லை ரசிக்கிற அளவிற்கு என்னுடைய குருநாதர்கள் இருவரை தவிர வேற எவருடைய எழுத்துக்களும் தற்போது இல்லை ஆகவே எப்போதாவது மனம் ஒரு அமைதியற்று இருக்கின்ற நேரங்களில் மூல நூல்கள் அல்லது என்னுடைய ஆசான் ஜோதிடத்தில் அவருடைய அனுபவங்களை பற்றி கொஞ்சம் ஒரு க ஹாஷியமாக கொஞ்சம் காமெடியாக எழுதியிருப்பாங்க அந்த 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 புத்தகத்தை ஒரு தடவை எழுதி எழுத்து படிப்பேன் அதனால் பெரும்பாலும் என்னுடைய பக்கத்தில் இருக்கின்ற என்னுடைய இதில் இருக்கின்றது ஐயாவுடைய ஜோதிட ஆராய்ச்சி திரட்டு எப்போவுமே இருக்கும் டக்குன்னு ஏதாவது ஒரு மனசு வந்து ஒரு மாதிரியாக இருக்கும்போது அல்லது ஒரு ஒரு சலனமற்ற ஒரு ஒரு மாதிரியாக ஒரு நெர்வஸாக ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும்போது டக்குன்னு கையில் கிடக்கிற ஏதாவது ஒரு புத்தகத்தை எடுத்து ஐயாவோட புத்தகங்கள் படிக்க ஆரம்பிச்சிருவேன் காணொலிகள் ஆரம்ப காலத்தில் சில பேரோடது கேட்டேன் சில பேர் உள்ளது ஆனால் அதில் உள்ள அந்த அந்த போலித்தனம் எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அதாவது இதில் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்றதுனால எவருடைய காணொலிகளையும் இப்போது நான் பார்ப்பது இல்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை அதை தவிர வந்து மற்றவர்களுடைய திறமையை நான் வந்து குறைத்து சொல்லவில்லை எனக்கு நேரம் இல்லை அப்படிங்கிறது தான் உண்மை மற்றவர்களுடைய எந்த ஒரு காணொலிகமும் என்னுடைய காணொலிகளையும் நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஆனால் சில நேரங்களில் நானே என்னுடைய காணொலி காணொலிகளில் ஏதாவது ஒன்று திரும்ப பார்க்குறது உண்டு 
அதனால் வந்து எதாவது ரெஃப்ரெஷ் பண்ணிக்கிறதுக்காக எங்கேயாவது தப்பு பண்ணியிருக்கிறோமா அப்படின்றதுக்காக சில நேரம் டக்குன்னு ஏதாவது பார்வைக்க வருகின்ற போது அந்த அந்த வீடியோக்களை நான் போட்டு பார்க்க பார்க்குறது நிச்சயமாக உண்டு அதனால் காணொலிகள் வீடியோக்களை நான் யாருடைய வீடியோக்களையும் இப்போது பார்ப்பதில்லை பார்ப்பதை போல இல்லை இருக்கும் இல்லை ஏன்னா அதில் உள்ள விஷயங்கள் எனக்கு தெரிஞ்சிறதுனால அதை சலிப்பு தட்டும் ஆரம்ப நிலையில் இருக்கின்ற உங்களை போன்றவர்களுக்கு மற்றவர்களுடைய காணொலியில் நிச்சயமாக விஷயங்கள் இருக்கின்றன இங்கே எவருமே வந்து தேவையில்லாம காணொலி வீடியோ போடலை யூடியூப்பில் போடுறவங்க எல்லாருமே வந்து ஏதேனும் ஒரு விஷயத்தை வந்து ஒரு விஷயத்தை தெரியப்படுத்துவதற்காக ஒரு விஷயத்தை கடத்துவதற்காக சும்மா வேஸ்டாக போடலை அவங்க நீங்கள் பார்க்குறதுக்காக தான் யூடியூப்பில் இருந்து அத்தனை பேரும் போடுறாங்க அவரவருடைய அபிப்பிராயப்படி அவரவருடைய கருத்துப்படி சில விஷயங்களை போடுறாங்க அதனால் வந்து எவருடைய காணொலியும் மற்றவர்களுக்கு மற்றவருடைய தரத்திற்கு குறைந்தது அல்ல ஆனால் எனக்கு ஏன் அதை வந்து போர்டிச்சு போச்சுன்னு சொன்னால் அதில் உள்ள விஷயம் எனக்கு தெரிகிறதுனால அதில் அதில் உள்ள கண்டென்ட்டு எனக்கு தெரியும் அப்படின்றதுனால அது வந்து சுவாரஸ்யம் இல்லாமல் எனக்கு போய்விடுகிறது ஆரம்ப நிலையில் இருக்கின்ற நீங்கள் அனைவருமே வந்து பொதுவாக எல்லாருடைய காணொலியும் பார்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத நான் வந்து ரெக்க ரெஃபர் பண்ணுவேன் நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையுமே அதாவது நல்லது கெட்டது எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் ஆரம்ப நிலையில் ஒரு இளைஞனாக இருக்கட்டும் சிறுவனாக இருக்கட்டும் வாலிபனாக இருக்கட்டும் அனைத்தும் தெரியணும் அவையே வந்து கலவும் கற்று மாறு அப்படின்னு தான் சொன்னான் ஆக கெட்டதை கெட்டதை புரிந்து கொண்டால்தான் கெட்டதை அனுபவித்தால்தான் தேவையற்றதை தெரிந்து கொண்டால்தான் தேவை எதுவென்று தெரிந்து கொ தேவை எதுவென்று புரிந்து கொள்ள விட முடியும் அப்படிங்கிற அடிப்படையில் ஆரம்ப நிலையில் இருக்கிறவங்க யூடியூப்பில் வருகின்ற எந்த ஒரு சிறிய காணொலியவும் அவாய்ட் பண்ணாதீங்க நான் பார்க்கறது இல்லைன்றது வேற ஏன்னா எனக்கு அதுக்குள்ளே இருக்கின்ற நுட்பங்கள் தெரிஞ்சு போகுது அதனால் ஒரு சலிப்புத்தன்மை கண்டிப்பாக இருக்கும் அதனால் வந்து ஆரம்ப காலத்தில் இருக்கிறவங்க எல்லா காணொலியும் பாருங்கள் இப்போது நான் காணொலி பார்ப்பதில்லை அதே மாதிரி படிக்கிறதும் வந்து புதுசாக இருக்கிறவங்க படிக்க இருக்கிறவங்களோடதும் எனக்கு படிக்கிறதுக்கு நேரம் இல்லை திரும்பி ரெஃபர் பண்ணும் போது என்னுடைய என்னுடைய குருநாதர்கள் ரெண்டு பேருடைய இதை தான் நான் ரெஃபர் பண்ணுவேன் மற்றதுலாம் வந்து சுவாரஸ்யம் விட்டு போச்சு படித்து கொண்டிருக்கும் போது இதில் ஒரு பெரிய சலிப்பு என்னென்னா மாத பத்திரிகைகளோட நான் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இப்போ பாலஜோடமும் இப்போ வந்து ரொம்ப ரேராகி போச்சு எல்லாமே வந்து இந்த இ எலக்ட்ரானிக் வடிவத்தில் தான் படிக்கிறோம் மாத பத்திரிகைகள் ஜோதிட பத்திரிகைகள் கூட முன்னாடியே என் டேபிளுக்கு வரும் என்ன என்னொன்று எல்லாருமே எனக்கு அனுப்புவாங்க அதையும் பிரித்து பிரித்து படிக்கிறது உண்டு படித்து கொண்டிருக்கும் போதே ஒரு தவறான ஒரு விஷயம் வந்து அந்த கட்டுரையில் தெரியும் நான் ஒத்துக்கொள்ள முடியாத உண்மையில் தவறான அந்த அந்த எழுதியவருடைய ஒரு குறையை காண்பதாக காண்பிப்பதாக அது இருக்கும் அப்போ அப்படியே வந்து ஒரு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும்போது நல்ல பிரியாணி சாப்பிடும்போது ஒரு வாயில் ஒரு கல் பட்டால் அப்படி இருக்கும் கரெக்டான ஒரு கல் பட்டால் அந்த பிரியாணியோடய டேஸ்ட் போயிடும் இல்லையா அது எல்லாருக்குமே இயல்பாக ஏற்படுறது தான் ஒரு நல்ல சுவையான உணவு சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறீங்க டக்குன்னு அதில் வந்து ஒரு வாயில் வந்து ஒரு கல் பெரிய கல் இப்போ கல் பட்டவனா அந்த உணவின் சுவை கெட்டுப்பட கெட்டு போயிடுவதை போல் ஒரு நல்ல கட்டுரை படித்து கொண்டிருக்கும் போது அந்த அந்த எழுத்தாளர் ஒரு தவறு செய்திருப்பார் ஒரு விஷயத்தில் வந்து ஏதாவது வேத ஜோதிடத்துக்கு மாறான ஒரு கருத்தை அவரை எறியாமல் சொல்லியிருப்பார் ஆனால் அவரை எறியாமல் சொல்லியிருக்கின்ற அந்த கருத்து நமக்கு தெரியறதா இருக்கும் ஏன்னா நம்ம ஒரு லெவலுக்கு வந்துட்டோம் ஓரளவுக்கு ஜோதிடம் புரிஞ்சிருச்சுன்றதுனால உடனே அந்த இடத்துக்கு மேலே வண்டி ஸ்பீட் பிரேக்கரில் போய் அப்படியே முட்டின மாதிரி டபால்னு அந்த இடத்துல ஸ்டக் ஆகிடும் உடனே அந்த பக்கத்தை அப்படியே தூக்கி போ போட்டு போட்டு என்னையா அந்த வேலை எழுதியிருக்கிறார் அப்படின்னு தூக்கி போட்டு வேறு வேறு வேலையை பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம் அதனால் ஆரம்ப கா எங்களை என்ன வந்து இதை இதில் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை ஆரம்ப காலத்தில் ஆரம்ப நிலையில் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து இது வந்து ஒரு முக்கியமான ஒன்று எல்லோரும் எல்லோருடைய காணொலிகளையும் எழுத்துக்களையும் படித்ததுக்கப்புறம் தான் மேலே வர முடியும் ரெண்டாவது சங்கரநாராயணன் நீங்கள் கேட்ட மாதிரி உங்களுடைய எழுத்துக்களை நீங்கள் திரும்ப படிக்கிறீர்களா உங்களுடைய எழுத்துக்களை நீங்கள் திரும்ப படிக்கிறீங்களா குறிப்பாக ஜோதிடமனும் தேவரகசியம் புத்தகத்தையும் நீங்கள் படிச்சிருக்கிறீங்களான்னு கேட்குறீங்க ரொம்ப பெரிய கிண்டல் உங்களுக்கு ஜோதிடமனும் தேவரகசியம் கட்டுரைகளை புத்தகத்தை நீங்கள் படித்திருக்கிறீர்களா அப்படின்னு கேட்குறது உண்மையிலே பெரிய கிண்டல் தான் சரி இதுக்கு வந்து எனக்கு ஒரு மிக மிக ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு ஒரு பேட்டி எனக்கு நினைவுக்கு இருக்கிறது என்னுடைய சின்ன வயசில் செம்மங்குடி ஸ்ரீனிவாச ஐயர் அவர்கள் இந்த தலைமுறைக்கு அவரை தெரியுதோ இல்லையோ சென்ற தலைமுறையில் மிகப்பெரிய மேதை பாட்டு வாய்ப்பாட்டு மேதை மிகப்பெரிய சங்கீத மேதை மிகப்பெரிய சங்கீத மேதை செம்மங்குடி சீனிவாச ஐயர் அவர்கள் இன்றைக்கும் வந்து இசை உலக ஜாம்பவான் அவர் அவருடைய அவருடைய ஆடியோக்கள்லாம் இன்றைக்கும் வந்து ஒரு சென்சேஷனல் விற்பனையில் இருக்கக்கூடிய ஆடியோக்கள் அவருடைய ஆடியோக்கள் இசை அறிந்தவர்கள் செம்மங்குடி சீனிவாசன் ஐயா ஐயர் ஐயா அவர்களை பற்றி நிச்சயமாக தெரிந்திருப்பார்கள் அவர்கிட்ட ஒரு முறை வந்து ஒரு பேட்டியில் கேட்டாங்க
கடைகளுக்கெல்லாம் கொடுக்கறதே கிடையாது நம்ம ஆஃபீஸ்லேயே தான் வச்சு விற்கிறோம் எந்த கடையிலையும் கிடைக்காது வந்து வாங்கிட்டு போனால் தான் வந்து வாங்கிட்டு போனால் கூட டிமாண்ட் பண்ணுறோம் நீங்கள் காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு போங்க விற்றா விலங்க விற்கலனா போங்க அப்படின்ட்டு ஏன்னா தேவை எப்போவுமே வந்து நல்லதற்கான டிமாண்ட் இருக்கணும்ல நான் ஒன்றும் தகரத்தை வச்சுருக்கல தங்கம் தான் என்கிட்ட இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி கொஞ்சம் திமிரான போக்கு எனக்கு என்னுடைய புத்தகங்கள் மேலே உண்டு அதனால் இஷ்டம்னா வாங்கிட்டு போங்க இல்லைனா எங்கேயுமே கடைகளில் கிடைக்காது அவர்களாக வந்து வாங்கிட்டு போகிற வாங்கிட்டு போகிறத தவிர நாங்களாம் மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதில்ல ஆகவே செம்மங்குடி ஐயா அவர்கள் சொன்னதை போல் ஒரு தடவை நான் எழுதுனதை வந்து நானே படிக்க முடியாது அது நீங்கள் எழுத்தாளர் ஆகும்போது அது நிச்சயமாக தெரியும் ஆகவே நல்ல எழுத்துக்களை கார்த்திக் அஸ்ட்ரோ சங்கரநாராயணன் நல்ல எழுத்துக்களை நல்ல காணொலிகளை தேடி பிடித்து படியுங்கள் அது என்றைக்குமே வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து என்றைக்குமே அது வந்து கை கொடுக்கும்